。南孚电池二十九年销量领先，升级聚能环三代，带您进入正片内容。下面，我们着重讲一下两汉时期。汉代啊，出现了一种新的风流。赋，我们总是说诗词歌赋，这当猴呀，就是这个赋。其实猴也不能吃，掉毛。汉代呀、啊，对中怎么又把你弟带来了？非常之大，还不是因为我妈。我开车呢，过红绿灯呢，狗狗呢，我带着呢。狗狗在家呢，是吧？啊，你回来接他吧。我要迟到了，找你爸。酒在桌上发着辛辣的味，他不很爱闻，就是对那些花生，似乎也没有心情去动。喂，正忙着呢，上班呢。在汉文化的影响下，有一批的妖代表作品，比方说梅城的《七发》，是汉赋。你说我不在他怎么办？还能把他塞回我妈肚子里？别惊恐了。其他代表，别现在，就当做是积累经验。你以后有哪自己的孩子？上林赋。嗯，我信你。你可真会安慰人。你是哪个系的、啊？叫什么名字啊？我叫林狗狗，你们系的。<笑>我们系的，谁带你来的？我姐林妙妙。看来我们新闻系从来就不缺新闻的啊。吴总啊，您是真有眼光呀。这个店可是我用钱砸出来的，设计师北京请的。包括我这地砖啊，都是设计师定制的。还有我这灯，啊，这都是专门定制的，每盏不小于一千多呢。没办法，我这是系列餐吧的旗舰店、零号店，我必须要保证品质。而且我这开业三个多月，对吧？你看，我没有做任何媒体投放，已经成了打卡地了，已经开始要盈利了。这要搁平常的店，这会儿还挣烧钱呢。有什么就直说。吴总，您看您要不要再给加点？我这是摊了大本。这事先谈好的事儿，哪有现加价的？还那个价，不签就算。哎，不不，我签签签签签。小张，这个店，您的。哎呦，行了，出都出了，别老愁眉苦脸的了。要亏也是我亏的。我也付出了，好吗？白亏了大几十个，本来能熬过去的，为什么不熬药呢？熬个屁啊！再熬就让你给我煮了，别念叨了，行吗你？可是那个接盘子土兮兮的，根本就配不上咱这个店。你这么丑兮兮的，你配得上我呀你？我告诉你，咱们做生意的，在人面前一定要神采飞扬。只有你的姓名才是我的仇敌。你即使不信蒙太古。仍旧是这样一个可爱的你呀、啊
，信不信蒙太古又有什么关系呢？他又不是手，又不是脚，又不是手臂，又不是脸，又不是你身体上任何其他的部分。好了，可以了。老师，我还有一段上帝的宠儿。可以了，你的情况我们都了解了。下一位，老师好，快喝点水。我叫赵东东，妈妈刚才给你鼓掌，你看见了我准备的是三姊妹当中最漂亮的片段。好棒好棒，我女儿最棒了。考官为什么不让我演完呢？我来，起来洗了脸。哎，演演就行了，怎么过场？可别往心里去啊，妈，你别瞎掺和啊。演话剧只能在北京和上海。哎、您不懂、哦，妈妈的资源可都在江州呢。看表演呢。完了呗。王老板，在街上敲石头的。要打或者。我在北京看话剧呢。或者，做一个教育孩子的教师。快跟我说说，我刚才怎么样？先别说。别让阿姨看到，看到怎么了？我刚好把你介绍给他。我的上帝呀！现在时机还不成熟吗？那时候说才成熟。做一匹普通的马。你觉得你自己刚才表现的怎么样？开头还行，中间我看了一眼评委，然后我词儿就含糊了。你看，注意力是不是要绝对的集中？但凡一点口舌都不好。那些考官是干什么的？肯定看出来了。算是瑕疵吧。你在这边不是发展的挺好的吗？怎么突然想回去了？其实已经考虑了很久了。国内现在发展的越来越好，机会更多，我想回去感受一下。另外，虽然我们家在江州没什么人了。但很奇怪，我就是越来越想家了。理解。那你有没有想过什么时候再回来？现在还说不好。不过我跟那家医院只签了两年的合约，先回去看看再说吧。照顾好自己。我也要回江州。Vicky， 带我一起回去吧。三姨。你能不能不要这么任性理智一点？你要回江州也是跟我一起回去，不要为难别的人。跟你在一起，我永远都好不了。三姨，这个责任重大。Vicky， 三姨，我求你了，你给我起来，你看看你现在什么样子。我导师死的时候，就是这个样子。我跟你丢脸了，我影响了你的生活，我是你的负担，我每天都不知道该怎样面对你，我很惭愧。我辜负了你对我的期望，对不起，陈三姨，你到底去哪儿了？我是不是把你弄丢了？不对，是你把我弄丢了。尊帝妃，乾坤定矣。卑高一臣，贵贱未矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。我不买保险。
哦，不是，我们是江州电视台的，我们想采访您一个问题。呃，请问您觉得您现在的生活幸福吗？幸福啊！前到城南，这么宏大的命题，一两句话能说清楚吗？什么样的算幸福？什么样的算不幸？什么标准呢？一只则有心。我要说我过得多幸福吧，我觉得还有点亏心。我要说我过得不幸吧，我家里人还担心。我要是真说我有多不幸，你们能帮助解决吗？请让一下，不要挡住我气场的流动。谢谢。而成，天下之理德，而成位于其中矣。哟，你的气场跟他连上了。嘘，我正在感受他幸不幸福。嗯，赶紧吃东西吧。我没胃口。哎，人呐、啊，都是这么熬过来的，毕竟不是大学了。那进入社会，面对工作就是这样，有趣的没趣的都得干。两年，不要三年，啊，最多四年，就熬过去了。啊，我可能俩月都撑不下去了。你快别矫情了，来来来，你得支棱起来，来来来来。妈呀！啊，这是你的，赶紧吃吧啊！妙姐，你有空来店里看看老板呗，他心情好像不太好。巧了。我也心情不好。哎，燕子，小赵呢？副厨呢？你老板呢？天台吧。嗯又聚上了，又来加班了、啊，这不自己家生意吗？老板打个五折。哎呦，那真还得问姜老板，我做不了主，慢慢吃啊。哎，好好好。全面科学配方，百年贵族品质，海普诺卡一八九七带您进入正片内容。好点没啊？没事。等一秒。你还没事儿呢？没事儿，你个头，我都心疼。不是，你这差多少啊？就不能凑凑吗？我也想拆东墙补西墙啊，没想到把承重墙给拆了。参八生也不是已经上来了吗？你就不能跟他们说一说，再宽限一阵子？跟你说，就这高利贷就是害人。不懂就不要瞎说，什么高利贷？这生意一码归一码，其实人家那利吧也不算太高。哎，我本以为能打个时间差呢，没想到碰到市政修路。嗯，只能说我自己命不好。愿赌服输。那赔了多少啊？嗯，利息加装修五六年，白干。哎呦，起来什么呀？没事儿。留得小厨在，不怕没柴烧。你快别笑了
，这个哭还难看。那要不我先走，你哭两声。哭什么呀？神经病！大高，你来了，给我客串个服务员。我我这人脑子进水了，我还在这同情你，我发现。哎，你别忘了，你也是这儿的股东啊！别要惹董事长不开心哦。阿成，董事长已经不开心了。歇会儿吧，喝点水。我才从剧院回来，他们这两天一直在开会，说是录用名单，议委会审核签字后会直接在官网上发布。别急，应该快了。已经发布了。发布了，刚才吗？我上车前才查过呀，还真出来了。不用找了。没我，你别这样啊！这次不行，也不要气馁。不会的，我一定会成为他们剧院的演员的。好了，别练了，你再练伤了。你这样有机会也只能眼睁睁错过了。剧院明年也不一定招人，你接下来怎么打算呢？嗯，导演系的师姐，她弄了个小剧场的戏，她早就联系过我，给我安排了个女一，我打算先和她排演着。那个戏之后呢？我还没想好，先把眼前的事情做好吧。我觉得那种学生作品演不了几场。你那个师姐也找过我，我给拒了。为什么呀？演员的职业黄金期很短暂，把大好时光浪费在那些没人关注的事情上，太可惜了。那你也准备去跑组了吗？对啊，我要自己创造机会。找一切机会，向我能碰到的每一个导演展现我的能力。我做不到。我不喜欢影视剧那种跳跃断裂的表演方式。我享受被定点光照着的那种眩晕感。在那个光里，我感觉我是荣耀的。好，那我们就各自发力，走出成绩。我会坚守舞台，争取早日成一个好的演员。那我就去曲线救国，争取早日引流，拿到话语权，帮你在舞台上闪闪发光。您好，我是江州电视台的，我想请问一下，您觉得您的生活幸福吗？可以吧，我现在生活很幸福啊。小朋友呢？还可以。Hello， 美女。不好意思，我是江州电视台，这是我的工作证，答问题我就可以送礼品。Hello， 你好。啊。Hello， 你好。你觉得幸福是什么呀？爱。幸福是爱。Hello， 你好。我们想做一个民意调查，是有小礼品的。这不真是吧？你说缺不缺心眼儿？满大街追人家，问你幸不幸福？哎，我真是服了。我这都自掏腰包买小礼物了，还是没有用啊。大姐，这是工作，那不是台里配合调查都市幸福指数吗？哎，那人家也是新来的实习生啊，人家一句没说，就你在这埋怨。都市幸福指数，那谁来采访采访我呀？我给他来一个都市不幸福指数，高到爆。啊，行，我来采访采访你。请问您幸福吗？我幸福，我幸福个头！哎，就说我们家吧。
我们家我妈缺，我爸二，他俩在一块儿啊，就是绝配。两个人呢，总能生出无限时端来考验我这个应变能力。就比如说，他们俩说要给我生个弟弟，哎，结果真就生了个弟弟。我大学四年的时候就经常带着我弟去上课呀。到最后，我毕业答辩的时候，好多同学看见我说，原来你不是那个来学校旁听追逐大学梦的小阿姨呀、啊。我都不知道我大学四年学的是新闻专业还是育婴专业。哎哎哎哎，过来听吐槽大会了，老精彩了。<笑>哎，咱们把这段录下来。怎么了？不敢了？那有什么不敢？录就录。好，录了啊。哎，好，来准备，三二一 ，Action。问我幸不幸福是吧？嗯，就说我现在吧。哎哎哎，咱专业一点啊，看主机。我现在马上就要大学毕业了，啊，好不容易找一个电视台实习的工作，我以为呢，我要带着我的梦想踏上人生的康庄大道了，没想到就是在这个小路边瞎耽误功夫，每天呢，净问那些缺心眼儿的问题，啊，看人家白眼儿。干的都是老同事不愿意干的脏活累活，据说还得干个两年以上才能正式上岗。我还仨几位呢？你是？我专业的。说到哪儿了？我想想啊，对，我就想说，我干嘛还费劲巴力的去找工作呢？我干脆直接考个幼儿小证好了，我化身小阿姨，了此一生，为我的人生抄个近道，好不好？他。可以了，要不然一会儿袋子不够了。哎，我以为我已经够惨的了，没想到你比我还惨。哎呀，走走，咱们过去看。我惨吗？惨啊！我还行吧，不至于吧？我这……嗯，你说我妈，她多青春永驻啊！那跟其他人的妈比，那不是挺有少女心吗？那我爸，他虽然有时候看起来挺不靠谱的，但是，嗯，他总是创意无限呀。嗯，还有我弟，哼，虽然平时挺闹腾，但是有他这么小东西跟着吧，还挺有意思。我挺幸福的呀，我挺幸福的呀。休息十分钟。商量个事儿呗。什么事儿？不是今天这结婚纪念日，咱吃了饭了，去把婚复了吧？不行。当时就是因为换个工作没跟你商量，是吧？觉着有点理亏，这个就由着你小性子把婚离了。啊、哦，不不不，你错了，这不是耍小性子，这是一个原则的问题，是你不尊重我。啊，对对对对，当时是没跟你商量，是有点不够尊重你。但我现在干的这工作是不是特别有意义呢？啊？那你总不能质疑我当初的选择吧？你的这个选择是没错啊，但是你在做这个选择的过程中，对婚姻及伴侣的态度是大错特错。哎，我这不是也受到惩罚了吗？而且你也看出来，我已经痛改前非了。那是不是可以考虑考虑给减点刑，或者说刑满释放，这事儿就这么过去了吧？就算你有悔改的表现，组织上也要考核再考核。今天就算你提出申请。我考虑考虑吧。今天可是个好日子啊！啊，今天咱俩就复婚，那咱俩的结婚纪念日还是同一天。你说再改一天去复婚，俩结婚纪念日算哪个呀？结婚复婚这么重要的日子，你还图省事儿，还安排在一天？啊，我的人生都让你给安排了，你说了算？不行。那你说了算，那你选一天呗。等通知。差不多行了啊，忍你半天了，出来吃个饭一直吊着脸
。你这么总吊着脸，很影响别人胃口的啊。又不是我要来吃的，我跟您说了，我晚上不吃东西。这不是给你点的都是沙拉吗？都是减肥的。行了，赶紧吃一点，好不好？咱们南青也撞了，是不是？该死心了。没事儿，干妈，咱们回江州。妈在江州给你找了一个富二代是吧？又是干得好不如嫁得好，明明可以靠颜值，偏要靠才华，又来了，又是这套。错，庸俗。跟您说了多少遍了，不去，我明年再考。明年？明年人家招不招人，你知不知道？死脑筋。来了，爷，这管我呀？啊，怎么回事？我能让他放行吗？放行。带他玩点别的行不行？啊，这忙忙叨叨、进进出出的，磕着他、碰着他。他就玩这个能老实点儿，让我消停消停。你消停了，我们呢？又不让进了啊？快！女王，能让他进去吗？进进进进。德行。还弄双雨鞋给穿上，那捂出脚气来，快脱了这个，凉快凉快，能换双拖鞋。孩子，哥哥，卫兵可以换岗了。喵喵，啊、赶紧下达第二项指令。哎，卫兵林哥哥，过来换岗。炒点青菜吗？嗯，再炒个土豆丝。哎，摘呀！嘿，把我萝卜，我呢？咦，要臭啊！怎么了？哎呀，我这腰酸的。啊！来，起来，起来，给妈捶个腰。嗯，又疼了。哎呀，就这这儿，还这儿吗？对，哎，等会儿，就这儿。这，把那土豆丝切一下呀。啊。哎呀，你们国家卫兵收入挺高啊，是不是零花钱给你多了？哎呀，这是谁的小手啊？哎呀，是我儿子吗？我、哦、这小手真有劲儿，<笑>是个小脚。<笑><笑>喵喵啊，妈问你啊，你们论文答辩完是几月？答辩完了，你们学校还有课上吗？有课。哎呀。我这大好青春呢，我可不给你带孩子啊。我们六月份就开始打联赛了，我怕顾不过来。等你将来有孩子了，妈帮你带。您现在自己孩子都不带呢，还能带我的？我心里就是傻。你说你们俩啊，你们这这这带孩子多大的乐趣啊！啊，还一个一个推。那你带那你带。我就是工作忙，我要不忙，我真乐意带，我特别乐意带。我也忙，我更忙。你们俩加一块也没我忙吧？那个，我先说一句啊，我代表林够够呢，感谢你们二老的养育之恩，祝你们永远幸福。我先说，放下。我祝愿林妙妙研究生考试顺利过关，祝愿我儿子每天开开心心的，祝愿我们排球队比赛夺冠，祝愿林大为工作没那么忙。来来来来来，我也说两句啊。啊！祝愿我们家里边和和美美，一片祥和，少起事端啊！少起事端是什么意思啊？平静一点，少点事儿，让你妈给你扒个下啊！哎，谭谭，现在是不是你们实习生？是现金钱，准备好事儿。我跟你说，我最近水逆，你别给我挖坑。由衷的佩服。
。啥呀，莫名其妙。你明白没有？嗯。来一下。祝你好运。嘘，神经病啊！您找我？问我幸不幸福是吧？就说我现在吧，我现在马上就要大学毕业了，啊，好不容易找一个电视台实习的工作，我以为呢，我要带着我的梦想踏上人生的康庄大道了，没想到就是在这个小路边瞎耽误工。哎，每天净问那些缺心眼的问题，看着点白眼。这是你吧？啊！这段视频不是合成的吧？这这这，我显然就是说着玩的。哦，不说着玩，你还想播出啊？这是你的实习鉴定，到人事部去办一下手续吧。我如果写点什么不好的，还不如不写吧。谁干的？谁把我那视频发出去的？那天就咱们四个，那视频不是录着玩的吗？什么意思呀？天地良心啊，不不，不是我，也不是我，又是我死全家。那可能是我欠考虑了吧，我觉得你那个挺好玩的，所以就往同学群里发了一下。对不起啊，喵喵，我真的没想到。你不是没想到，你是得到消息了。我们两个中只能留一个，是吧？从今往后，你们有这样的同事，我只能祝各位好运了。恭喜你七，啊，我不忙啊，我现在越来越不忙。哎，没事，等你回来见面再说吧。你这两天就回来。那小七回来，你怎么想啊？高兴呗。啊，你是说我对他、啊？我觉得吧，你应该……我觉得你想多了。放心，我也造死，我有分寸。要不然，你也谈个恋爱得了。哎，林淼淼，啊，你不光不允许我表白，你还不允许我单身啊！我知道你们是闺蜜，你这也太欺负人了吧！不是那意思，你别激动，我不就是怕你？你你把你那心往肚子里放，天天怕我你。我跟你说，在我心里面，没有什么比咱们这七年的感情更重要。能一直是这样的好朋友、家人，我很知足
看你这眼神，你的意思是，这次等小七回来，我再跟他？我误会了，误会了，我就是眼神不好，散光。我的意思呢，我们三个要是一辈子的好朋友，谁都不许走散。对，一个都不能少。啊，不对，四个。小齐说：“他什么时候回来？周五或者周六吧，没说死。你那就别或者了，周五吧，让他周五晚上之前回来。你干嘛呀？我那餐吧他还没见过呢，你也让我显摆显摆吧。周六人家就接手了，周五还是咱的，让他也看一眼，在一起吃个最后的晚餐，不是肥，不是。”什么叫最后的晚餐呀？你说你这个嘴，我真觉得咱现在跟小齐越来越不是一个维度。我倒是觉得我跟小齐没有变，还跟以前一样。对，没说你，我是说我。嗯，就目前的趋势，再想些有的没的，也只是徒增烦恼。但这，并不妨碍我在我内心深处，对吧？给他保留一份感情，是吧？我又不打扰他。我就这么想着，总可以了。那你要想多久呀？不到最后一刻，显示不出我的重点。行，你这分析的还挺透彻，有理有情，人间清醒。你这种躺平的心态，继续保持吧。反正我以后不会再督促你了啊！你还督促我？啊？你把你自己先管好。哎，我问你，论文过了吗？怎么哪壶不开提哪壶？你哪壶开过呀？你现在重中之重，就是把你的毕业论文弄好，你什么电视台的工作都先放一放。我被开了。咋回事啊？老衲遭奸人构陷，被内卷了。你还用卷呀、啊？弄作弄带吧你，是不是？差不多吧。你呀、啊，我都不知道说你什么好。开了也好，把你的心思也收拾收，就用在论文上。你家母上大人知道了吗？我们家信息延迟好几个世纪。您这没参加考研的事儿还瞒着家里。哎，李淼淼，你在家玩《无间道》呢，啊？你撒这么多谎，你自己能记住？哎，这快闭嘴吧！你说的我真心乱。哎，这毕业在即了，啊？你该做的事情你不做，你就每天用爱在你那社圈会圈里混吃等死，啊？哦对，那个跟你一起画漫画的叫吕什么维来着？吕不韦。哦对对对，吕不韦。咱这名字怎么听这么耳熟呢？我说你是个傻子吧？你就一天气死我了，没心没肺那样子。我可警告你。考研的分数马上就出来，你是准备坦白呢，还是等那炸雷直接劈你头上？你自己想清楚。你听我一句劝啊，虽然坦白不一定有好下场，对吧？但胜在你有自首情节，证明你这个态度还是很端正的。不行，你电视台的工作也被开了，得左右两个一起打，你祖宗都给你气死。话没说完，你去哪儿？我见我祖宗、哎，行不行？那我这心也被你搅乱了，那我憋得慌怎么办？你憋得慌你就喊去。嗯